别哭了啊！他刚才在里边开会的时候被徐总给训了，心情不太好，你别放心上，他不是认真的啊！哎，汪汪，表演系毕业的嘛，就眼泪说两句我来，可真行。你少说两句行不行？给你提一点小建议，有话说话，别勾肩搭背的。我说啊，下一次咱们再碰到今天这种情况，能不能换一种表达方式啊？你觉得我表达方式有问题吗？一点点，就一点点。是，你的能力确实是比他们要强，你可以尝试着去教他们。你今天这种方式太粗暴了。我这个人向来简单直接，我不喜欢绕来绕去的。我知道你的脾气性格，但有的时候还是要给别人留点面子。你公司里面敌人还少啊？我进职场第一天就没人给过我面子，都是我自己争取来的。好吧，我承认，有时候我处理问题确实不够圆滑，我虚心接受批评，尽量注意，但是我不保证一定改得掉啊。有这态度就好，真懂事。而且你不知道 ，Peter 他们那些人私底下对我的态度更加恶劣。嗯，相比之下，我已经很尊重他们了。嗯，哎，你怎么就说我，你不去说说他们呢？我说，我回头就去批评他们，真不像话。哎呦，嗯，我们许大总监现在真懂事儿了。现在都学会虚心接受他人意见了，表扬、点赞，三十二个。你什么意思？你说我以前不懂人事是不是？被你听出来了。哎，李帆，你再说一遍。你敢不敢再说一遍？你看我打你吗？你别跑！你别跑！全世界最懂事。欺负我穿高跟鞋是不是？你滚蛋！哎，你别跑！哎，你懂事。别跑！你懂事。你真懂事。志泽。开会开到这么晚呢、啊，还不是徐总害的。嗯，谢谢。怎么样，好喝吗？这是我按着徐总的配方特意给你调的。你们不是很喜欢他的工作方式吗？这是我特意跟他学的。刚刚在开会的时候，他为了讽刺批斗的方案，就给林凡来了这么一杯。这样下去还得了啊？你们都把他给宠坏了，你知道吗？今天放的是芥末，那明天呢？放砒霜啊！志泽。老护着许诺啊！我不是护着他，我只是想告诉你，以后如果他再让你不开心，或者是他要让你喝这样的东西，你就让他来找我，以后把你顶着。你怎么真喝啊？我就帮你倒杯水啊！不用了，不生气了吧？如果不是你们老护着他，我犯得着老生气吗？我给你倒水啊！你们单位也太会剥削人了，这么多东西让一个小姑娘自己搬，我可不是不帮你啊，我得看我车，这不能停车，一会儿警察来了，一罚就是二百。师傅，我很快，马上就好。这是谁的车？我的，加点舒适一下。
，警察同志啊，我这可是在做好事啊！你看这一个姑娘，小细胳膊、小细腿儿，这么多东西，一个人弄，我就把车停在这儿呢，想离她近一点，这样让她少走几步。我这也是助人为乐，你就别罚我了。你的意思，这些货也是你带过来的？是啊。呃、啊，不是不是，小客车是不能载货的，你知不知道？你家违章停车，外加人货混载，扣四分，罚款四百。啊，姑娘，这钱得你付啊！刚才停车时候就说好了的，你必须付。师傅，我我没有这么多钱，你要不，我把我身上有的这些都都给你。我就这么多了，要不你留个电话给我，我发工资了补给你。碰见你，我算倒了霉了。哎，这东西不能搁这儿，赶紧搬走。啊，我是一楼迪欧专柜的，明天我们有促销活动。送货不能走这个门，得走后门。后门？太远了，我这么多货。这是你的事儿，赶紧啊！要是有稽查的，我们都得被罚。来来来来来，大家都帮个忙，搬一下呗。是珊姐说的吗？哎，你别管珊姐说什么了，上面都归上面的，不管谁当家，咱们都是草根啊，互相帮助，好吗？哦，好吧，我搬那边。来，来，小吉，谢谢你啊。哎，小事儿，我就看不了他们欺负人，都是自己人，不是，何必呢？来，你搬那个吧。嗯。哦，来得了吗？嗯。姐姐，今天太感谢你了，这顿饭我请，你多吃点。我这辈子还没让女孩请我吃过饭呢。那怎么行？今天你帮我这么大忙，我一定。我刚才把钱都给司机了。要不这样，你先借给我，我给你打个欠条。哎呦，曲弯弯，你怎么那么可爱啊？这顿饭我请，好了吗？咱们两个都是同时进公司的，互相帮助是应该的。小吉，人真好。拜拜，你听。听什么？夜晚的声音。上海的夜晚跟我老家的夜晚没有任何不一样，只有在这个时候，我才觉得我是真正属于这个城市的，啊不，是这个城市是属于我的。怎么了？哭什么？没事儿，我就是有点想家了。妈妈，你的梦想是什么？梦想，我现在的梦想就是，希望能有一块钱，让我可以坐公交回家。你的梦想实现了。谢谢你，记者。刚来上海的时候吧，我的梦想是，你看那边有那么多亮着灯的窗户，能不能有一个是我的家？每天早晨醒来，我做早餐，叫老公起床。看着他吃完早饭，送他到门口
，然后跟他吻别。他去上班了，我就在家干干家务，等他回来。咱俩拖鞋，<笑>你是不是也觉得我特别傻？没有没有，我就突然想起来，我以前养过一只小狗，也是，我一下班回来，它就把拖鞋给我叼过来，<笑>特别萌。啊，是是是，我爱的人他抛弃了我，我就连做狗的机会都没有。别说是房子了，就连一个床位，对我来说都是那么奢侈。我每天都有可能被房东赶到大街上，所以硬要说梦想，我只希望吃饱、穿暖，在公司少挨骂，不要被灰溜溜的赶回老家。我刚来上海的时候，住过地下室，推销过墓地，也因为发小广告。被城管追得满街跑，后来我暂住证出了问题，差点被遣送回老家。那次我在火车站待了一整天，票都买好了，但是我却没回去。你知道为什么？因为我发现，出站的人远比进站的人要多，这说明来上海的人永远要比离开上海的人多。上海这么大，这么多人，大多数都是外地人。他们如果能留在这儿，我也一定可以。你别看这个城市里有那么多的有钱人，但是那些都是人家自己拼出来的。咱们拿咱们的起点和别人成功的结果做比较，对谁都不公平，因为咱们并没有看到人家背后的努力。所以我相信，只要有梦想、肯努力，生活一定不会亏待咱们的。嗯。娶弯弯，加油！来，快吃吧。求求你对我好一点吧，老大，求你了啊！就为了一套房子，你至于吗？至于啊！哎，我在你这儿拼死拼活那么多年了，连自己律师事务所的证领业务都耽搁了，你是不是该不强不让我？你就是为了近水楼台泡妞方便？不，我是为了跟大家表个态。最近全公司上下对许诺的传闻太难听了，我都听不下去了。老大，你只要把钥匙给我，我搬进去跟他一起住，这些传闻就不攻自破了，对你、对公司、对他都有好处。许诺真的很特别，又才气，性格爽，我喜欢。你是不是真的很享受被他虐待？你不喜欢？我跟你不一样，我没有这种兴趣。哎，你这样有点变态。我觉得挺好的。这一点你们两个倒是挺像的。你看出来了，那既然这样，我可就吹冲锋号了。吹冲锋号，吹牛吧！当初口口声声说他字母不达标的人是谁呀、啊？现在又这么有把握？哎，你又不了解他，你怎么知道我不行？全公司上下最了解他的人就是我。老大，你打 M M A 的时候，我都故意让着你，我现在却给你当沙袋。你被女人缠的时候，都是我出来给你解脱。下了班，我还得随叫随到，陪酒陪聊陪睡觉，不容易吗？我，我是不是够靠谱了？你这房子是不是应该给我？我怎么觉得你现在说话有点像是，有点像曼妮一样？哎，我就是跟他学。哎，天哪，什么好不
去，行行行，不就钥匙吗？给你，给你，给你，老大，靠，啊，虎，来，我干了你随意。没想到你跟梅董处的还挺好的。对啊，他可乖了，一点都不像他的主人。来，到爸爸那去。你不知道水能载舟，亦能覆舟吗？我的意思是，事情都有两面。新家住的还好吗？很好啊，每平米都散发着人民币的味道，可有安全感。那就好。我听说今天你否了 Peter 的新方案。哟。有人告状了，你不用担心，做你认为是对的事情，只要不触及底线，我都支持你。真的吗？当然了。其实今天林凡也批评我了，他说我太粗暴了，我以后会注意方式方法。关于这方面，你可以跟他多交流。我知道了。嗯，那我先回去了。晚安。拜拜。梅朵说想送你回去，我喝了酒不能开车，我们陪你走一段。好，你要抱抱他吗？好啊，乖宝宝。没事，我知道你那头现在是半夜，呃，我找你有点急事，我也别跟你们墨迹了。香港的召集伟业要派一个代表团过来考察，他明天上午十点钟到，你帮我去接机。这回他们派过来的是他们的少工陈宏伟，他现在可是当上副总裁了。去年我带你去香港的时候跟他见过，你一定要好好的把这几位爷给我伺候好了。这个关系到我接下来一笔投资是不是能签下来。赵总，你是不是喝多了？我现在已经不是你的员工了，你这深更半夜的给我打电话还不知工作呢。许诺，我这不是也没办法吗？他们指名点姓的非要你去接待，你只要把这几位爷给我伺候好了，等我从法国回来，我一定出席，好不好？哎，就两天的事儿，你帮我顶一顶，我周一就回来了。赵总，不是我不愿意帮你，但是我现在一没身份，二没立场，你你你让我怎么帮您啊？再说我接待他们，我说什么呀？你可别给我找借口，你只要想干的事，你一定会干得很漂亮。我跟你说，现在兰珍真的需要注资。我为了说服这个香港投行，你不知道我费了多大的劲。行了行了，我跟司机都说好了，明天早上八点准时去你家楼底下。哎，我我我，赵总，喂。还是你张阿姨，今儿你要是不来，我还真担心。那几位要是伺候不好了，赵总肯定得朝我犹豫
。我知道，就是知道你为难，所以才过来帮你的嘛。要不然这破事我才不管呢。哎，来了。欢迎来上海。你好，好久不见。可不可以先带我去静安寺拜拜？没有问题啊。阿姨，喝茶。问你啊，嗯，阿姨有件事要问你。公司聘请许诺进来之前呢，有没有对他做背景调查？聘请高管的流程肯定是要做的。谁做的？林凡，这件事一直是他负责的。林凡是个好孩子，不过有时候做事就是毛毛躁躁的。这是李兰给我的，是刘瑞跟许诺的聊天记录。他一直觉得许诺这个人有问题，不管在公事上面或者自责的事呢，你一定要多上点心啊！这怎么看，都像是许诺还在帮赵天成做事。是啊，我们那些新产品的推广计划做的怎么样了？那些东西是交给许诺负责的，目前没有什么动静。难道他在拖延时间？你要找人去查他一下，法国那边呢，不能够出任何问题，要不然我们迪欧就完了。阿姨，我知道了，您放心，我不会让任何人伤害迪欧的。志泽怎么现在才下来啊？你在聊什么呢？聊什么？当然是聊你啊！来，快来尝尝曼尼贝里泡的茶。怎么样？不错，没有之前那么甜了。是你告诉我的。不能按照自己的口味，还要想想别人的感受。啊，对了，这周末是我的生日，我想要在湿地公园搞一个 party， 你可以来吗？希望你能来。湿地公园？为什么要在那儿？那里风景好，而且是候鸟迁徙的地方。我们第一次郊游就去了那里。嗯，哎，那个地方有点远，而且现在有点冷。你的身体可以吗？妈，妈当然不可以了。再说了，我这个老人家去了，你们这帮年轻人怎么玩呢？去我就不去了。不过你的生日礼物呢，我早就准备好了，待会跟我上去拿。谢谢陆阿姨，你会来吗 ？OK 啊。嗯。你的生日想要什么生日礼物？你能来就行了。请你吃饭。哎呀，不吃不吃，我现在累得要命，哪儿都不想去，就想在家窝着。哎，不用去远足，隔壁就可以。什么意思啊？我已经搬到你的隔壁来了，为了庆祝我们正式成为邻居，今天怎么样，咱们也来一顿丰富的开火饭，如何？你搞什么呀？哎，好了，我不跟你啰嗦了，我现在在做菜呢。一个小时以后，你只要过来吃就可以了。OK， 拜拜。哎，既然你妈说你喜欢吃鸭子，好吧，我就给你来一个全鸭席。<笑>嘎嘎说清楚点，我好导航啊！哎呀，我已经说的够清楚了，拜托你去医院看看你那路痴的毛病。你这样怎么让我跟我姥姥姥爷放心啊？我现在掉头回去了。我好想一亲小姨只此一回，下不为例。张梦佳，到你了。哎，来了。哎，小姨，我汉服社这边去我上台了，我先走了啊。拜拜。哎，别，你不是说要临时考试吗？
上门枪。哎。<笑>嗯，一会儿你见了还不得感动死、啊我第一次看到有人拿这么大的相机自拍，你在这儿干嘛？我帮外甥女拍照片，他是校刊的主编，这期的主题是要拍生态环境改善后引来野鸭的照片。嗯，野鸭。像这样吗？嗯不吃鸭子，改放鸽子了。哎，你看，这什么鱼啊？好大呀、啊！鲶鱼啊？你怎么知道？你没看到它胡须吗？你连鲶鱼都不知道？哇、哦，你好厉害啊！不仅认识黄金奥巴马，还能一眼就看出来这什么鱼。那是巴拿马黄金鱼啊！你只要用点心，很多东西你都会知道的。我才不要把心用在鱼身上。嗯。你听过鲶鱼效应吗？听过呀。上经济学课的老师都有教过。沙丁鱼天性懒惰又不好动，被捕上来之后不久就死了。可是呢，如果把一条鲶鱼放在沙丁鱼草里，沙丁鱼为了躲避被吃掉的命运，就会不停地游动。这样，即使经过了远行，沙丁鱼都能存活下来。这就是鲶鱼效应。真的是学霸、啊。嘿，如果你是一个渔夫，我不介意为你做一条鲶鱼。配合一下啦，嗯。为什么那么爱自拍，而且每次都拍同一个角度？因为我想把自己美好的一面保存下来啊！你在生活当中遇到美好的人、美好的事物，难道不想把它拍下来保存起来吗？其实就是自恋吧，为什么要找那么多借口？自恋有什么错？连自己都不爱自己，怎么去爱别人？再说了，我不光爱自拍，我还爱发朋友圈嘞，这是传播美。哎呀，你懂什么呀？这是爱生活的一种方式。
我吃的饭好美，我要拍；我看的风景好美，我也要拍；我人还长得好美呢，我为什么不能拍啊？你有没有听别人说过，炫耀什么其实是缺少什么？我看啊，明明是那些人缺少什么，才觉得别人在炫耀什么。哎，我说我发朋友圈，你们看我过的小日子，跟看电影似的，又不花钱，回过头却还要批判我，说我这什么心态啊？如果你真的觉得自己好美，那为什么还要修图呢？你到底是干嘛来的？我是来，李总。你怎么在这儿？我要来帮他的外甥女拍学校的作业。对，我外甥女的校刊要用，所以你是在这里等于总。今天是 Manny 的生日。啊、哦。嗯，既然刚好遇到，就留下来一块热闹吧。不太方便吧？啊，不用了，我家里还等着我吃饭呢，我先回去了。你们去吧，生日快乐。走吧。哎，真是，相机都忘了。走吧把东西放那边吧。其他人呢？李楠呢？今天没有其他人，就我和你。啊。好漂亮啊！来，跟我一起拍。是不是女生都喜欢拍照？我要那个风车做背景。亲爱的唐吉诃德老爷，我是你最忠实的仆人桑丘，请用餐。你确定你要当桑丘？桑丘又矮又丑啊。嗯，那我不演桑丘了，我演杜尔西内亚。没问题，亲爱的。生日快乐。谢谢。如果是戒指就好了。这是我自己买给自己的三十岁生日礼物。